প্রিয় দর্শক ঈদ মোবারক আশা করছি দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে এসটিভি পর্দায় চোখ রেখেছেন সবাই ভালো আছেন সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মানেই আনন্দ ঈদ মানেই খুশি আর ঈদের খুশিতে মাচা যোগ করতে আমি রুহানি সালসাবির লাবণ্য চলে এলাম এসটিভির পর্দায় আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি এসটিভির ঈদ স্পেশাল সেলিব্রিটি শো সেলাইভ টকে আমাদের সঙ্গে আজকে যিনি আছেন তার উপস্থিতিতে আমাদের ঈদের আনন্দ কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যাবে আমাদের মিষ্টি কণ্ঠের সবার প্রিয় ন্যান্সি আছেন আজকে আমাদের সাথে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক রহানি ঈদের দিনটা কেমন কাটলো আপু এই যে ভাঙা গলায় ঠান্ডাটা লাগলো কি করে প্রচন্ড গরম থেকে প্রচন্ড গরম থেকে সাধারণত ঈদের দিনটাতে কি করা হয় বা ঈদের সময়টা কিভাবে কাটে আগে যেটা হতো যে ঈদের দিন মানে হয়তো টিভিতে কোনো না কোনো লাইভ থাকছে বা পরবর্তী দু দিন তিন দিন আর এখন তো আসলে ওরকম ভাবে লাইভ হয় না বাসাতেই থাকি ডিপার্টমেন্ট ছিল আমাদের শুধু ছিল যে আমরা শুধু খাবো মজার মজার অনেক কিছুই খাবো আর এখন যেটা হয় আমার মনে হয় এখনকার বাচ্চার ওই বিশেষ দিনের বিশেষ খাবার ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না কারণ ওরা সারা বছর জুড়ে প্রতিদিনই ওদের ঈদের মতো খায় আমরা যারা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি আমাদের কিন্তু একটা নিয়ম ছিল যে শুক্রবারের দিন মানে এই দিন একটা স্পেশাল রান্না হবে আমার মনে হয় আমার এই যে যারা তারা আমার সাথে ঠিক কানেক্ট করতে পারবে বা ঈদের দিনটা সেই দিনটা আলাদা ঘরের মধ্যে আলাদা একটা ঘ্রাণ খাবারের সুঘ্রাণ পাওয়া যেত একটা হচ্ছে কোনো দায়িত্ব আসলে ছিল না কি হতো সকাল দশটা বেজেছে সব বান্ধবীরা মিলে ঘুরতে বেরিয়ে গেছি সারা দিন ধরে ঘুরছি এ বাসায় যাচ্ছে ও বাসায় যাচ্ছি এখন কি আসলে কেউ কারো বাসায় যায় মনে হয় না সালামি নেবার যে একের একটা ব্যাপার ছিল এখন আসলে কেউ ভাবে সালামি নেওয়ার জন্য আসে না সব আমরা মোবাইলে মোবাইলে টাকা পাঠিয়ে দিই মানে হৃদ্যতার ওই জায়গাটা আসলে নেই একদম নেই একদমই নেই আচ্ছা মায়ের হাতের কোন আইটেমটা ঈদের দিনে খেতেই হবে খিচুড়ি খিচুড়ি আর রোদেলা নাইলা এখন তো আরো একটা নতুন অতিথি এসেছে ওদের জন্য কি রান্না করা হয় আমি করি হ্যাঁ ওকে এমনিতে আমি রান্না হতো খুব একটা সত্য কথা ভালো পারি না কিন্তু কিছু রান্না যেমন গরু মাংস রান্না বা পোলাও বা রোস্ট এগুলো আমার মনে হয় সহজ এই রান্নাগুলো পারি ন্যান্সের স্পেশালিটি কোন রান্নায় আমার মেয়ে বলে আমি গরু মাংসটা ভালো রাঁধি ওকে তিনি যেখানে আছেন ভালো থাকুক নিশ্চয়ই ভালো আছেন শান্তিতে আছেন মাকে নিয়ে এক রকম ঈদ ছিল এখন মা হিসেবে ঈদ গুলো অন্যরকম আহ ঈদের সময়টাতে রোদেলা নায়লা ওরা সাধারণত কি করে সারাদিন একটার পর একটা ড্রেস পাল্টায় আমাদের যেমন হতো যে আমরা সব মিলে আমি যেমন একমাত্র মেয়ে ছিলাম বলেই হয়তো তিনটা চারটা ড্রেস পাবার সুযোগ হতো নাহলে মধ্যবিত্ত পরিবারে চারটা করে ড্রেস তো দেওয়া হতো না আর এখনকার বাচ্চাদের কি হয় ওদের চারটা ড্রেস আসলে কোনো ড্রেস না ওরা প্রথম দিনই ভেবে নেয় যে আজকে দিনই চারটা পরব সকালের এবং আমাদের ইন্টারভিউগুলো এখন এমন হয় আমাকে যখন জিজ্ঞেস করে আমি খুঁজে পাই না কি উত্তর দিব অনেক তারকা উত্তর দেন আমি যাই না ওনারা আসলে এরকম করেন কি না যে সকালে এই পোশাকটা পরব দুপুরবেলা গোসল করে এটা পরব বিকেলে এটা পরব রাতের বেলা এটা পরব আমি তো ভাবতে পারি না এত কিছু কখন পরব কেন মানে এত হেকটিক থাকে দিনটা হ্যাঁ তাই তো মানে কিভাবে সম্ভব চুলটা কি এভাবে বাঁধবো ঠিক অতটুকু সাজবো রাতের সাজটা এমন হবে আমি যাই না ওনারা সব সুপার উইমেন আমার বেলা তা হয় না ওকে আমরা কিছু ছোট ছোট মজার প্রশ্ন করব সেই প্রশ্নগুলো দ্বারা একটু আমরা ন্যান্সিকে আবিষ্কার করা আচ্ছা আমার এই কণ্ঠের জন্য তো মনে না আপু আমরা তাহলে একটু ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন রাখছি আমরা একটু ন্যান্সিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করব ইফ ন্যান্সি ওয়ার আ ফ্রুট আমি 
আমার মনে হয় আমি সময় মেনে চলি চেষ্টা করি যদিও ঢাকা শহরে জ্যাম ঠেলে সময় যাওয়াটা একটু টাফ তারপর মনে হয় সময়টা মানি কাজের ক্ষেত্রে সিরিয়াস যে কাজটা করি সেটা একটু মন দিয়ে করি আর গুণ জানি না জানি না এই যে মিষ্টি কণ্ঠ এটা তো গুণের মধ্যে পড়ে না এটা হচ্ছে ধরেন একের জন্য টোনাল কোয়ালিটি এক এক রকম থাকে সেটা পাবলিক কিভাবে পছন্দ করবে হয়তো আমার কণ্ঠ এমন হলে হয়তো এটাও আরেক রকম পছন্দ করতে পারতাম আমার সেটাই মনে হচ্ছে দুটো দোষ আমি নিজের দুটো দোষ আমি হুট করে রেখে যাই খুব দ্রুত রাগটা আসে আমি জানি না এটা কি করব বয়সের সাথে সাথে এটা কমে যাবার কথা ছিল কিন্তু যত বয়স বাড়ছে আমার মনে হয় যে রেগে যাওয়াটা আরো বেড়ে যাচ্ছে আর আমি অস্থির হয়ে যাই যে কোনো যে কোনো সিচুয়েশন মানুষ মনে করে যে আমি সামাল দিতে পারি কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে আমি সামাল দিতে পারি না ওকে একটা ছোট্ট ব্রেক থেকে ঘুরে আসি তারপর আরও গল্প হবে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এস টিভির ইদ স্পেশাল সেলিব্রিটি শো সেলাইভ টক আমি এ পর্যায়ে একটি ছোট্ট ব্রেক নিয়ে নিচ্ছি জানি আপনারা কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন ব্রেকের পর সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি আপনারা দেখছেন এস টিভির ইদ স্পেশাল সেলিব্রিটি শো সেলাইভ টক আমি রোহানি সালসাবির লাবণ্য আছি আপনাদের সাথে এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ন্যান্সি ওয়েলকাম ব্যাক আপু সো যেটা বলছিলাম যে ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন কঠিন প্রশ্ন একদমই না একদমই না জাস্ট পছন্দ অপছন্দ একটু ন্যান্সিকে জানা বাংলা বাদে কোন ভাষার প্রতি ন্যান্সির ইন্টারেস্ট আছে বাংলা এবং ইংলিশ বাদে হ্যাঁ ইংরেজি তো আন্তর্জাতিক ভাষা হ্যাঁ সবারই কম বেশি জানতে হয় হিন্দিটা শুনতে খুব কানে আরাম লাগে ওকে যদি আমরা ন্যান্সিকে কোনো সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার দেই কোন পাওয়ারটা ন্যান্সি চাইবে আমি হ্যাঁ রান্না করার গুণ এটা তো মনে একটু ট্রাই করলে কোনো রকম একটা না আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা অনেক কঠিন যেমন ডাল রান্না খুবই সহজ একটা রান্না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সবার হাতে ডাল রান্না খেতে ভালো লাগে না এটা আমার আমার মনে হয় যেটা শিখতাম আমি কারণ আমি সবচেয়ে বেশি ভুগি খাওয়ার কষ্টতে যেহেতু আমি নিজে অত রান্না এক্সপার্ট না রাধুনি যেরকম রেঁধে দেয় ওটা খেতে হয় তো রান্নার গুণ আমার নাই ওকে প্রিয় ঋতু কি আমার হ্যাঁ আমার কেন যেন গরমকাল ভালো লাগে আমার এত লোক ভালোই লাগে না আর গরম মানে ইদানিং যে গরম পড়েছে এটাকে তো আর গরম বলে না এটা অন্য লেভেলের কিছু কিন্তু গরমকালে আমার যেটাকে অদ্ভুত ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন সন্ধেটা গরমের যে সন্ধেবেলা সেই সন্ধেতে কারো যদি সুন্দর একটা ছাদ বা একটা ছোট্ট সুন্দর বা বারান্দা থাকে সূর্যাস্ত দেখবেন আর বসে চা খাবেন অদ্ভুত এবং ওই সময়ের যে একটা বাতাস শহরে নগরে অতটা মানুষ পায় না কিন্তু আমি আমার মানে যতটুকু বয়স হয়েছে দীর্ঘ সময় আমি মফসলে থেকেছি তো ওই সময়টা আমার কাছে মনে হয় অদ্ভুত সুন্দর আচ্ছা ন্যান্সি আপুর জীবনে ভৌতিক কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কখনো প্রতিদিনই আছে যেরকম যেমন আমি একা ঘুমাতে ভয় পাই সারাক্ষণ মনে আশপাশে কিছু একটা ঘুর ঘুর করছে আমি ভূত বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি ভয় লাগে হ্যাঁ আমি একা একা থাকতে পারি না প্রচন্ড ভয় পাই ওকে আর এই ছাড়া মানে পার্টিকুলার কোনো ঘটনা ঘটেছে কখনো যেটা একটু মানে ভয় দেয় এরকম সেটা তো আমরা ছোটবেলা কত অদ্ভুত কথা শুনতাম যেমন আমার একটা ঘটনা মনে আছে যে ছোটবেলা নেত্রকোনা বাড়িতে সামনে যে আগে তো অনেক খালি জমি পড়ে থাকতো এখন তো প্রচুর বসতি হয়ে যাচ্ছে 
ওই জায়গাটা ডোবা ছিল বর্ষাকালে পানির সাথে ওখানে অনেক কচুরি পানা হতো ভোরবেলা নানু যখন নামাজ পড়তে উঠতেন তো নানির সাথে আমিও উঠতাম তো দেখা যেত যে ওই পানির মধ্যে জায়গায় জায়গায় মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে তো আমার নানু বলতে হয় যে নামাজ টামাজ না পড়লে এরকম ভূতে দৌড়াদৌড়ি করে আগুন ছোটে নামাজটা পড়লেও তখন ভূত পালায় তারপর বড় হবার পর জানলাম যে ওরকম কিছু না কচুরি পানার নিচে যে সম্ভবত মিথাইল গ্যাস গ্যাসের নাম আমি ভুলও বলতে পারি ওই সংঘর্ষ থেকে একটা নীলাপ যে আলো হয় যেখান থেকে আগুন জ্বলে ওটাকে জানতাম ছোটোবেলায় ভূতে আগুন জ্বালাচ্ছে ওকে সিনেমা দেখা হয় প্রচুর কখনো <laughs> সব বইয়েরই করে নিজের বরের ফোন মানে ইনটেনশন মানে আপনি করেন যদি না করে থাকেন এটা কারণ যেন আমার বিশ্বাস হবে না ওকে হ্যাঁ কারণ বরের জিনিস আমরা তো মনে করি না পারমিশনের কোনো দরকার আছে মানে বরের মানে তো আমার ওই ফোন আমি যে কোনো সময় চেক করতেই পারি দেখা গেছে কোনো একটা ফোন এসেছে আমি ধরে বললাম উনি তো এখন শাওয়ারে বলার পর কেন যেন হাত চলে যায় এটা যে আমরা বইটা সন্দেহ বাতিক বলে করি তা না বাঙালি নারীদের স্বভাব স্বভাব ওকে রিগ্রেট আছে লাইফে কোনো কিছু নিয়ে অনেক অনেক যদি আমি তো তাড়াতাড়ি বিয়ে করলাম ওকে মানে এইটা চেঞ্জ করা হতো যদি পাস হ্যাঁ আমার মনে হয় দেয়া হতো সেটা যদি চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ থাকতো জীবনটা কতটুকু সুন্দর হতো সেটা জানি না কিন্তু এমন হতো না আশা <laughs> <laughs> ব্রেকের পর সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি আপনারা দেখছেন এসএটিভির ইদ স্পেশাল সেলিব্রিটি শো সালাইভ টক আমি রুহানি সালসাবির লাবণ্য আছি আপনাদের সাথে এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ন্যান্সি আপু ওয়েলকাম ব্যাক এখন কিছু মজার ছোট্ট ছোট্ট ধাঁধা আছে আমি ধাঁধা পাই না আচ্ছা আমরা দেখি খুব ইজি মানে কঠিন কিছু না একদমই কঠিন কিছু না কোন জিনিস মেয়েরা স্বামীর সামনে দেয় না সবার সামনে দেয় এটা কি স্বামীর সামনে দেয় না না কিন্তু সবার সামনে দেয় কি দেয় সবার সামনে দেয় কি দেয় কি দেয় ওমা সেটাই তো আমি জানি না ঘোমটা ঘোমটা হ্যাঁ স্বামীর সামনে দেয় না 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 আমি তো ঈদের দিন স্বামীর সামনে মাথায় সুন্দর করে কাপড়টা দিয়ে সালাম করি মানে ঈদের স্পেশালিটি মানে নরমালি তাই হ্যাঁ ওকে বর্ষাকালে তিন অক্ষরে আয়েশ করে খায় কাটলে মাথা সুন্দরীদের হাতে উঠে যায় মাথা কাটলে সুন্দরীদের হাতে উঠে যায় বর্ষাকালে আমরা কি খাই কি খাই আমি তো বারো মাস ভাত খাই হ্যাঁ ভাতেরই কাছাকাছি কিছু একটা খাই ভাতের কাছাকাছি হ্যাঁ বর্ষাকালে খাই আমি জানি না চুরি দাঁড়ায় না বসে না চলাই তার কাজ সবসময় চলছে কোন সময় 
साधारण दर्शक खुब भलो लगार अनुभूति गान शुने सामने <laughs> <laughs> पर्दाय आज के मत ईद मुबारक